。印度军队啊，向来有一个老毛病，也就是本虎做节目时最常说的那个“天晴了，雨停了”，他印度人觉得自个儿又行了。近几年来，中印边境问题有一个特点，那就是每逢大雪封山、凛冬将至的时候，边境上的印度军队都会采取保守态势，能收缩兵力就收缩兵力，收缩不了兵力就降低物资保障供应。但你要说撤军，不好意思，印度人的执念，哪怕是我把士兵饿死、冻死在边境上，我也绝不撤军。而等到冬天过去，春天到来。封山封路，积雪开始消散。老实的一冬天的印军，这时候就像冬眠复苏的动物一样，会再次出来活动。不仅如此，还会重拾过去的老套路，继续增兵。比如，印度人现在正筹备计划的这轮。按照印度军队目前已经公开的消息来看，印军正准备从克什米尔谷地地区撤军。部署在这一地区的印军大约有5万人，以拉什特里亚步枪队为主，算得上是印度有名号的老牌精锐部队了。不过值得注意的是，印度从该区域撤军后，那可不是马放南山、刀枪入库、回家老头歇着去，而是打算将这支印军中的精锐部队换个地方部署。而且就在他们原本驻扎地相隔不远的中印边境阿克塞钦地区。以上这些情况汇总来说，就是印度现在打算把面向巴基斯坦的边防部队用预备役部队顶替掉。然后将其驻派到中印边境方向上来，进而在中印边境的对峙兵力上继续加码，给中方施加压力，也为日后跟中国谈判争取更多的本钱。印度这一波之所以能这么做，或者敢于抽调面向巴基斯坦的精锐边防部队挪到中印边境上来，其中一个主要原因和巴基斯坦目前的现状脱不开干系。前不久，我国外交部刚刚发出通报，称巴基斯坦国内目前安全形势严峻，请在巴华人与中资企业注意安全。众所周知，我国与巴基斯坦的关系向来以铁哥们著称，这样的关系下，既然中国都发出警报了，那想必巴基斯坦国内的安全问题非比寻常。事实也是如此，因为外汇储备耗尽的缘故，巴基斯坦正面临着严重的财政危机，先后和美国主导下的 IMF 组织进行了两次贷款谈判。危机何时能解决，或以什么样的方式解决，还是个未知数。眼见巴基斯坦这边过得闹心，印度人一下就来了精神，趁着巴基斯坦无暇他顾解决内部问题的时候，安心的将原本用在巴基斯坦方向的边防部队抽调出来，摆在中印边境上进一步增兵。这就是印度人对现状反馈的实际举动。虽然印度目前的增兵计划还在拟定当中。但是从以往的增兵案例来看，大概就是走个流程，要不了多久就能将部队实际派驻到位。也确实得说呀、啊，中印边境上拥有十万以上常驻部队的印军，在某些领域确实有一些优势。具体来说，可分为三项：首先是可投入兵力和可承受伤亡上的优势。印度到目前是一个。等级森严的种姓制国家，低种姓的印军士兵在印度高层眼里就是可被消耗的，消耗后可被社会舆论接受的，而且量大管饱，要多少有多少，这已经是印军公开的秘密了。关于这一点，我们可以看看印军前几次在边境上寻衅滋事被我军收拾的鼻青脸肿，乃至浮尸河滩大败而归后，照样能无视印军士兵阵亡，把这件事平下去，继续给边境上主动增兵。由此，我们就能看出印军高层还有印度国内舆论对自家士兵阵亡的事情没有那么在乎。在战争中确实是一项优势，意味着印军的伤亡承受能力更强，能执行更加大胆冒进的战略战术。再有第二项优势，就是印军近些年来在边境上修建了大量的前线机场，并进驻了诸如国产的 LCA 光辉、米格29、苏3 0 MKI 等战斗机，连最新最强的阵风战机也被靠前派驻。啊，一旦印度人决心搞事通过这些数目繁多的前线机场，在短时间内也能聚集起一股强大的航空兵力量发起空袭。这也解释了为什么印度将军口口声称扬言要炸滩解放军的原因。我军确实有着能解决掉这些印军前线机场将其连杆拔起的能力，但考虑到如果有战事爆发，第一枪肯定是印度人放的，主动进攻的先手优势在印度人那边，印度的这些前线机场对我军的威胁实际上还是不小的。在防空与制空权保障上尤其值得提高警惕。最后一项优势是，边境上印军目前采取主动态势，摆出进攻姿态，寻衅滋事是印度人起的头。印度在这一方面已经积累了足够经验，一旦决心放第一枪，立刻能转入进攻姿态，这也是值得我们加倍警惕和关注的。另一方面，也是因为这段时间，一帮美国高官政客和岛内某些以武谋独的势力，在涉及到中国主权和领土完整问题上
，上蹿下跳，各种挑衅。美军在前段时间也派出了一艘核动力航母、两艘闪电航母，同时靠近中国近海施加挑衅。令台海巡航和应对美军两不误的解放军稍微有些忙碌，印度人也是看到了这点，哦，认为是个机会。已经有不少的印军退役将领、军事专家、智囊提出了所谓“一旦台海有事，则可在中印边境上伺机而动，配合美国的计划”，认为这是印度谋取利益的大好机会。但印度人啊，更需要明白一点：目前印军在中印边境上的部队，除了人多之外，在战力层级以及装备先进程度、制空权保障。战役纵深打击能力上有一个算一个，全都不如解放军，而且仅仅是解放军西部战区这一个战区，即便是解放军真要统一祖国，以雷霆之势渡过海峡，那也不过是以东部战区为主力，南部战区和北部战区为辅，进行策应的军事行动。印度在边境上该面对怎样的对手，还是面对怎样的对手，不会因为解放军千军万马过海峡有一丝一毫的改变。所以，奉劝印军也别指望那时候能打过解放军，该打不过还是打不过，就和过去的每一次寻衅滋事，以及62年的那次惨痛教训一样，除了让印军多一道刻骨铭心的伤疤知道疼以外，任何军事冒险行为都不会有第二种结果。所谓的趁台海有事伺机而动，也只不过是给世人徒增笑料。